Big Mouse es un thriller noir que con su historia ha envuelto a muchos espectadores. Corrupción, conspiraciones, crímenes e injusticias y bastante dosis de misterio y suspenso. Sumados a un buen guión y excelentes actuaciones, han hecho de este drama uno de los mejores del 2022. Cada vez que terminamos un K-drama, nos quedamos con las ganas de saber más de él, pues si ese es tu caso, este video es para ti. Actores, un final que causó polémica, es posible una segunda temporada y más datos interesantes a continuación. 1. Elenco. Lee Young Suk, Spark Chen Go. Actor, modelo y MC de 33 años. Con una estatura de 1.86 metros. Se graduó en cine profesional y arte en la Universidad de Concuc. Se inició en el 2005 como modelo de pasarela, convirtiéndose en el modelo masculino más joven en participar en la Semana de la Moda de Seúl. Debutó como actor el mismo año en el cortometraje Sympathy. Luego continuó con su carrera como actor secundario en varios K-dramas, pero es hasta el 2010 que obtiene popularidad tras su participación en el exitoso drama Jardín Secreto. En el 2012, tiene su primer protagónico en School 2013, recibiendo por este drama su primer premio de actuación en la categoría de Mejor Actor Nuevo. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, convirtiéndose en uno de los actores coreanos más populares y requeridos del medio. Dentro de las producciones que ha protagonizado destacan I Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocho, B. Doble, While You Were Sleeping, Romance y Sabonus Book, entre otros. Gracias a su gran calidad actoral, ha ganado en varias oportunidades diversos premios como Mejor Actor. Im jong -ah, es Go Mio. Cantante, bailarina, actriz, modelo y MC de 32 años. Mide 1.68 metros de altura. Recibió su licenciatura en Artes en la Universidad Dongbuk. Además fue honrada con el premio a la trayectoria por ser una estudiante destacada. Hizo su debut oficial como miembro del grupo Girls' Generation en el 2007. Incursionó en la televisión ese mismo año con un papel menor en el drama Nine and Two Outs. En el 2008, obtiene su primer papel protagónico en You Are My Destiny, drama que logró índices de audiencia superiores al 40%, lo cual fue un punto de inflexión en su carrera. Tras su brillante actuación, Jonah recibió dos premios en la categoría de Mejor Nueva Actriz. Desde entonces ha participado en diversas producciones, en donde destacan Cinderella Man, Love Rain, The Prime Minister and I, y The K2. Jonah decidió hacer pública su relación sentimental con el actor y cantante Lee Sung Ji en el 2013, cuando su agencia emitió un comunicado confirmando su noviazgo. Sin embargo, después de casi dos años, se anunció el fin de la relación. Kim Jo Hoon es el alcalde Choi Do Ha, actor de 42 años de edad. Ha participado en varios K-dramas, siendo los más populares, Startup, en donde interpreta al padre de Dalmi, que tuvo una trágica muerte. Otro de los dramas en donde lo vimos fue en Está bien no estar bien, en donde es el representante de Moon Young. Jan Kyung Won es con Ji Hoon. Actor de 41 años de edad, en Big Mouth, realiza un papel completamente diferente a los que vimos en sus dramas anteriores. Varios lo recordamos como el soldado norcoreano en Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón y por su gracioso personaje en Vincenzo. Ok Ja Jon es la directora Yoon Yoo Hee, actriz de 33 años de edad, que ha tenido participaciones en los dramas A la Casa de Espíritus Malignos y Es Mío. Dos creadores, la historia ha sido creada por la pareja de esposos Jan Jung Cheol y Jan Kyung Soon, muy conocidos en Corea del Sur, pues han sido responsables de varios éxitos como Empress Key, Monster y Vagabond. 3. Director y guionista. La dirección del drama estuvo a cargo de Oh Chun Wan, quien ha dirigido exitosas producciones como My Love from the Star, While You Were Sleeping, Hotel de Luna y Startup. El guión fue escrito por Kim Haram, quien hace su debut en Big Mouth. Cabe señalar que el guión fue escrito en conjunto con las mentes creadoras de esta obra maestra. 4. La productora detrás del éxito de Big Mouth es A Story, responsable también del popular drama Wu, una abogada extraordinaria. Esta productora viene apostando por la creatividad como prioridad. Es por eso que viene invirtiendo inteligentemente en obras con mensajes sociales, lo que le ha traído excelentes resultados. 5. La serie inicialmente iba a ser emitida por el canal de Cable TVN, 
sin embargo, luego se anunció que sería transmitida por el canal NBC. Por otro lado, Disney Plus se hizo con los derechos para la transmisión nacional e internacional del drama, con la finalidad de aumentar los suscriptores a la plataforma en Corea del Sur, tras éxitos como Rookie Caps y Snowdrop. En Latinoamérica, la serie se encuentra disponible en Star Plus, servicio de streaming propiedad de Disney. Como hemos podido notar, Corea del Sur se ha vuelto el nuevo rey de éxitos mundiales en streamings. Series como El Juego del Calamar y Estamos Muertos es la prueba de ello. Por esto más plataformas están apostando por las producciones coreanas. 6. Big Mouth es el primer proyecto de Lee Young suk tras su regreso del servicio militar obligatorio. El 8 de marzo del 2019, el actor se alejó de las cámaras para cumplir con su obligación como ciudadano surcoreano. Debido a que sufrió una ruptura de ligamento a causa de un accidente automovilístico cuando tenía 16 años, se le consideró no apto para el servicio como soldado activo. En su lugar, se desempeñó como trabajador de servicio público. Fue dado de alta el 2 de enero del 2021. Había mucha expectativa de sus fans por su regreso a los K-Dramas. Big Mouth ha marcado un gran regreso de Lee Young Suk a la televisión. El éxito del drama así lo ha confirmado. 7. Rolls. Es la tercera vez que Lee Young Suk interpreta a un abogado. La primera vez fue en Prosecutor Princess, en el 2010, y la segunda en While You Were Sleeping, en el 2017. Por otro lado, es la primera vez que Jonah interpreta a una enfermera. Curiosamente, ha coincidido en roles con su compañera de Girls Generation, Soo Young, quien interpretó a una enfermera de un hospital de cuidados paliativos en el drama If You Wish Upon Me, que se emitió casi en paralelo de Big Mouth, pero en diferente horario. 8. La pareja protagonista, en una entrevista, reveló el por qué eligieron trabajar en Big Mouth. Lee Young Suk explicó, soy cercano al director Shun Wan y tengo una gran confianza en él, así que decidí protagonizar el drama después de pensarlo. Le dije, divirtámonos trabajando juntos como en el pasado. La ironía que un abogado común fuera sospechoso de ser un estafador genio fue muy interesante. Creo que podré mostrar un nuevo lado de mí, a través del personaje de Park Chang-go que cruza entre el bien y el mal para sobrevivir. Yona, quien interpreta a Go Mio, habló sobre su elección de protagonizar el drama, ella comentó, Go Mio juega un papel activo en la historia. La confianza y sabiduría que mostró en el proceso de resolución del problema tocó mi corazón, así que pensé que sería capaz de mostrar una nueva faceta si la interpretaba. Creí que era una persona muy fuerte, si salta al campo de batalla para proteger a su familia, sin importarle el peligro al que se enfrente, ella luchará hasta el final. Noel, Big Mouth, es una serie de género noir o negro. En este género la historia se desarrolla en una sociedad violenta, cínica y corrupta, en donde los hechos delictivos y criminales son comunes, la personalidad de los protagonistas y sus motivaciones son difíciles de establecer, y las fronteras entre el bien y el mal se difuminan, en muchas ocasiones, el héroe es en realidad un antihéroe, con rasgos psicológicos complejos. Si te preguntas por qué a Big Mouth le dieron el final que tuvo, pues aquí tienes la respuesta. Los desenlaces en este género suelen ser agridulces o trágicos, cargados de fatalidad. Aunque todos esperamos un final feliz, este no había sido ni considerado. 10. Prisión real. El edificio utilizado para el encarcelamiento de Park Chang-go es la antigua prisión de Hangeun. Este edificio está dedicado a la filmación de dramas y películas, por eso puede resultarte familiar. Antes de ser utilizado como un escenario de filmación, fue una prisión real que funcionó entre 1975 y el 2015. La prisión de Hangeun iba a ser demolida, sin embargo el costo de la demolición era muy alto. Al ser una de las pocas instalaciones penitenciarias antiguas que quedaban, una mente creativa encontró una salida al problema y se decidió conservarla como un set realista de filmación. Desde ese momento, la prisión de Hangeun pasó de ser una molestia a ser un atractivo con potencial. Aquí se filmaron series populares como Prison Playbook y Doctor Prisoner. 11. Sorpresa para Lee Young Suk durante el rodaje de Big Mouth. El pasado 14 de septiembre, nuestro querido Lee Young Suk estaba de cumpleaños. Sin embargo, como un actor comprometido con su trabajo, no descansó ese día. 
durante la grabación de una de las escenas en donde su personaje tiene una cena con su esposa y suegro en un restaurante de lujo. El director del drama apareció con un pastel de cumpleaños, sorprendiendo gratamente al actor. Sus compañeros del elenco y staff presentes le cantaron cumpleaños feliz y luego el actor pidió un deseo antes de soplar las velas. 12. Audiencia. La serie se transmitió en el canal público en bici los viernes y sábados a las 10 de la noche. En su primer capítulo, obtuvo un 6.2% de audiencia promedio a nivel nacional, cifra relativamente baja. Sin embargo, conforme avanzaba la historia, el drama logró atraer a más público, alcanzando un 13.7% en su episodio final, convirtiéndolo en el drama más visto en su franja horaria, superando ampliamente al drama Today's Webtoon, que llegó a su fin esa misma noche, pero que solo logró un 1.6%. Big Mouth también arrasó con los rankings de dramas y actores más comentados en su última semana al aire. Según Good Data Corporation, el drama ocupó el número uno en la lista semanal de los dramas que generaron más revuelo en Internet, considerando artículos de noticias, blogs, comunidades en línea, videos y redes sociales. Asimismo, sus protagonistas encabezaron la lista de actores más comentados. Jonah ocupó el primer lugar, seguida por Lee Jong Suk en el segundo lugar, y Kim Jong-un en el puesto 7. Sin duda, Big Mouth generó mucha expectativa, lo que dio lugar a mucha discusión y comentarios de los espectadores y los medios. 3. El elenco principal se despide de Big Mouth. Lee Young suk Jonah, Kim Jong-un, Ok ja Jong y Jang kyung Won compartieron sus comentarios finales sobre el drama. Lee Young suk comentó, como este era mi proyecto de regreso después de un tiempo, se siente diferente. Era un proyecto que tenía que considerar y pensar mucho más, pero más que nada, estaba feliz de poder mostrar una nueva imagen. De alguna manera, todo este tiempo ha pasado y es hora de despedir a Chang'o. Agradezco a todos los que apoyaron a Chang'o. Gracias por el amor que le dieron. John expresó, me siento ahogada y emocionada ahora que estoy tratando de despedir a Big Mouth y Mio. Conocer a la sabia y audaz Gomio fue un momento en el que aprendí mucho como persona y como actriz. Debido a que los espectadores nos dieron tanto amor, recibí toneladas de energía, les agradezco sinceramente. Estoy feliz, gracias a todos los espectadores que se sumergieron, observaron y apoyaron a Big Mouth. Kim jo Hun comentó, muchas gracias a los espectadores que vieron Big Mouth. Fue un honor trabajar con nuestro escritor, quien hizo un gran guión y desarrolló el personaje de Choi Doha, gracias a nuestro director, quien creó el personaje con nosotros y gracias a los miembros del equipo. Como mis coprotagonistas fueron tan geniales y apasionados en el set, aprendí mucho. Ok ja Jong dijo, obtuve mucho coraje mientras trabajaba con personas tan grandiosas. Este fue un momento precioso que no podré olvidar. Muestren mucho apoyo para los próximos proyectos de los actores, directores y productores de Big Mouth. Yang Kyung Won expresó, parece que no ha pasado mucho tiempo desde la primera filmación de Big Mouth, pero ya estamos esperando la transmisión final. Me sentí arrepentido durante nuestra última filmación, pero ahora que nos acercamos al episodio final, mi arrepentimiento es aún mayor. Estoy feliz, gracias a mis colegas y miembros del personal, con los que estuve durante todo el rodaje, así como a los espectadores que estuvieron con nosotros durante todo el drama. Estén con nosotros hasta el final de Big Mouth. 14. Final polémico. Luego de emitirse el episodio final, se desató la polémica entre los televidentes. ¿Fue un final realista o decepcionante? Muchos espectadores expresaron que los creadores de Big Mouth le dieron un final demasiado cruel a Mio. Luego de ver la reacción del público apoyando a Mio en su lucha por defender a Chango, incluso los creadores del drama lamentaron que Big Mouth terminara de esa forma. Por su lado, Joona, la actriz protagonista, reveló cuál fue su reacción al enterarse de lo que ocurriría con su personaje. Ella comentó, el guionista se sentía abrumado por el final de Mio, pero, después de todo, yo acepté el destino de Mio, porque hasta el final fue persistente y fiel a sí misma. Respecto a la reacción de la audiencia, Jonah compartió su decepción, pero señaló que su personaje también tuvo momentos felices. Ella dijo, muchos sienten que Mio pasó tantas cosas malas antes de morir, pero creo que también fue feliz en su vida. Chan Go la amaba genuinamente. Ella no solo dio, sino que además recibió mucho amor. Entiendo que algunos televidentes se sientan tristes por el final, pero quiero creer que Mio fue feliz. 
Ella era amada por su esposo y tenían recuerdos felices. Espero que el público la recuerde de esa forma. 15. Segunda temporada. Tras emitirse el episodio final del drama, aunque se concluyó con la mayor parte de la historia, algunos espectadores especularon que la serie había dejado abierta la posibilidad de una segunda parte. Los productores de Big Mouth respondieron oficialmente a esta interrogante diciendo lo siguiente. Creemos que es demasiado pronto para hablar de una segunda temporada. Trabajaremos duro para tratar de regresar con un buen proyecto. Es importante señalar que el final de la exitosa serie coreana logró obtener altos índices de audiencia, algo que podría motivar a los productores a lanzar una segunda entrega. Si conoces otro dato interesante del drama, puedes compartirlo en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de Big Mouth? ¿Le hubieras dado un final diferente? Te leo en los comentarios. Gracias por tu visita. Si te gustó el video, no olvides de darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.